Good morning everyone. Up to now in the first chapter, our first chapter there is the life processes. We have discussed about the different types of life processes, that what are the main life processes in which we study deeply about the nutrition, digestion, along with excretion, respiration and circulation, transportation. These all are the basic necessary life processes in the life of a plant or an animal. जो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं फिर हमने उसके बाद उसके टाइप्स होते हैं दैट इज न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन इजेशन और डाइजेशन जो ये सारी प्रोसेस हैं इसके बारे में स्टडी किया उसके साथ ही साथ हमने उसके बारे में जाना कि अभी स्टडी अबाउट द थिंग्स दैट Who to whom to, to what subject object we can say that it is living or non living. हमने ये भी किया नोटिस किया कि हम किन सब किन किन चीज़ों को किन बेसिस पे ये कह सकते हैं कि दे आर लिविंग और दे आर नॉट लिविंग इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में हमने ये पढ़ा हमने ये भी जाना कि इफ सर्टन सम ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग और चेंजिंग इट्स मोशन दे इज शोइंग देयर ग्रोथ दे आर टोल्ड एज लिविंग बट इन सेंस ऑफ ग्रोथ द मूवमेंट ऑफ कैट एलॉन्ग विथ मूवमेंट ऑफ माइस और आवर मूवमेंट कांट बी कंसिडर अंडर द ग्रोथ अगर हमने ये भी हमने ग्रोथ कंडीशन देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स इधर माइग्रेट करते हैं यहाँ से वहाँ जाती हैं उसके साथ ही साथ वो अपने ग्रोथ को शो करती हैं तो ये ग्रोथ कंडीशन के अंदर आता है बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द ग्रोथ सभी की सारी की सारी मूवमेंट्स ग्रोथ के अंदर नहीं आ सकती है बिकॉज अगर कोई कैट मूव कर रही है ठीक है इफ यू माइस मूविंग कोई माइस मूव कर रहा है या हम कहीं थोड़े से दूर के लिए मूवमेंट कर रहे हैं दैट डजेंट मीन दैट वी आर ग्रोथ उसका मतलब ग्रोथ से नहीं होता है सो अलॉन्ग विथ दैट जो और कंडीशन होते हैं कि हमें जो ये पता चलता है कि प्लांट्स ग्रो आउट इन टू द सन लाइट प्लांट्स सन लाइट में ग्रो करते हैं बच्चे झोले पे झूलते हैं बफेलो स्टीव कट टू हेल्प ब्रेक अप द फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर और जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब मूवमेंट के अंडर आती हैं बट ईच का ईच इन ए रिस्पॉन्स ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट evokes an appropriate मूवमेंट in a response. जो भी सारे मूवमेंट्स इस इन्वायरमेंट में होती हैं इस इन्वायरमेंट में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें देती हैं हमें कुछ ना कुछ बताती हैं एंड दैट रिस्पॉन्स कम्स टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी और जो रिस्पॉन्स वो मूवमेंट्स शो करती हैं वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है That response comes to the control and coordination of our body. हमारे जो body से उसका control और coordination किया जाता है सारी movements जो होती हैं वो without any particular reason नहीं होती उसके पीछे कुछ ना कुछ reasons होते ही हैं So अगर वो कोई movement हो रही है for example अगर हमें आगे की तरफ बढ़ना है तो क्या हम अपने आप से ही आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक हमारा माइंड हमें गवर्न नहीं करेगा हमारे लेग्स को ऑर्डर नहीं देगा कि तुम फॉरवर्ड मूव करो तब तक हमारे लेग्स फॉरवर्ड मूव नहीं करेंगे सो so, तो ये रेगुलेटरी सिस्टम जो है ये कहाँ से आया है दैट कम्स फ्रॉम द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेन इज ऑल्सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आवर टू डेज टॉपिक इज ऑल्सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड coordination control and coordination then if we are going to talk about this chapter it is control and coordination agar hum baat karenge is chapter ki control aur coordination तो इसका चैप्टर का मीनिंग खुद ही चैप्टर का नेम ही चैप्टर का मीनिंग शो कर रहा है दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स गार्ड करना किसी को गाइड करना किसी को चेक करना और उसको एक राइट वे में वर्क करने के लिए आगे बढ़ाना सो द चैप्टर इट्स 
defines its meaning that control and coordination means to check or guide any movement and along with hybrid coordination means to make that movement in a right way chapter jo hai wo apni meaning khud se hi bata raha hai so if in keeping with general principles of a body organization in multicellular organism specialized tissues are used to provide this control and coordination agar control and coordination hota hai to control and coordination hota kaise hai तो इन जनरल मल्टीसेलर ऑर्गनिज जो मल्टीसेलर ऑर्गनिज होते हैं उनमें कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं कुछ जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम आवर नर्वस सिस्टम ये एक स्पेशल टिश्यू है और ये एक स्पेशल फंक्शन को ही परफॉर्म करता है नॉट ऑल फंक्शन वो सारे फंक्शन को नहीं परफॉर्म करता दैट्स वाई नर्वस सिस्टम गवर्स आवर बॉडी नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारे बॉडी को गवर्न करता है राइट right चेक करता है उसे राइट right वे में मूव करने को ऑर्डर देता है सो so, जो ये जो ये कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन जो होगा हमारे बॉडी में विच ए डिफिनेट फैक्टर वो किसी एक चीज के साथ ही होगा विथ कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन होगा और ये कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन हमारी बॉडी वर्क करेगी वो किसी स्पेशलाइज ट्यूशन द्वारा ही किया जाएगा सो आवर टॉपिक इन दिस चैप्टर सो आवर टूरिस्ट टॉपिक इज द एनिमल्स नर्वस सिस्टम आवर टूरिस्ट टॉपिक इज एनिमल्स नर्वस सिस्टम सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक एनिमल्स नर्वस सिस्टम अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो कैसे डिस्कस किया क्या डिस्कस किया कि जो एनिमल्स में कॉन्ट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है वो एक स्पेशल टिश्यू और स्पेशल फंक्शन के कारण होता है दैट इज योर नर्वस सिस्टम जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसी के थ्रू ये कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स होता है तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नर्व्स एंड द न्यूरोन सेल्स जो नर्वस सिस्टम है पूरा हमारा वो किससे बना हुआ है वो नर्व्स और न्यूरोन से ही बना हुआ न्यूरोन सेल्स से बना हुआ है और एक माइंड ह्यूमन ब्रेन से वो डेट इज एर्गन विच इज नोन एज ह्यूमन ब्रेन डेट इज ब्रेन दिमाग से ही वो पूरा कंट्रोल किया जाता है बट द मेन फंक्शन इन फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पोर्सन ऑफ द बॉडी टू द अदर जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ बॉडी मैसेज की ट्रांसफर का जो मेन फंक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है डेट इज डन बाय द न्यूरोन सो हियर डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन इस डायग्राम में न्यूरोन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि हाउ न्यूरोन is attached with uh, how neuron how is the structure of neuron structure neuron ka structure kaisa hota hai or now we are going to discuss about this neuron structure is completely consist of a nucleus and a cell body neuron is a cell it is not a tissue neuron kya hai ye cell hai ye tissue nahi hai so neuron consist of a nucleus एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी न्यूरोन के पास न्यूक्लियस भी होता है और सेल बॉडी भी होती है एंड थ्रू द एक्सॉन इट इज कम टू द नर्व एंडिंग और एक्सॉन के थ्रू जो न्यूरोन होता है वो एक नर्व एंडिंग तक पहुंचता है एंड द सेल बॉडी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट जो ये न्यूरोन होता है इसमें क्या क्या होता है न्यूरोन सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है सेल की बॉडी भी होती है डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन होता है और अलॉन्ग विथ डेट नर्व एंडिंग इज ऑल्सो फाइव फाउंड इन दिस न्यूरोन सेल न्यूरोन सेल में ये होता है अब ये तो हो गए न्यूरोन की स्ट्रक्चर की बात लेकिन अब वो न्यूरोन वर्क कैसे करता है हाउ डू न्यूरोन वर्क न्यूरोन का फंक्शन होता कैसे है नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट द नर्व एंडिंग ऑफ ए न्यूरोन जो इन ए इसमें जो नर्व एंडिंग 
जो मसल फाइबर्स होते हैं उनसे अटैच होते हैं एलोंग विद द कैपिलरीज टू और जो मसल फाइबर में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनसे भी ये स्ट्रक्चर अटैच होते हैं व्हेन एनी फंक्शन इज डन बाय द मसल अगर मसल को कोई भी फंक्शन करना हो तो ये केमिकल रिएक्शन टू एक मैसेज सेंड करता है क्या करता है जब हमारे मसल फाइबर को कोई भी वर्क कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो तो वो एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में एक मैसेज को सेंड करता है वो मैसेज इस नर्व एंडिंग के थ्रू एक्सॉन तक आती है एक्सॉन से होते हुए वो सेल बॉडी में आती है और फिर सेल बॉडी से डेंड्राइट में डेंड्राइट से नर्व जुड़ी होती है जो हमारे माइंड तक ये मैसेज कॉन्वे करती है और फिर एग्जैक्ट रिप्लाई आता है माइंड से फिर हमारा माइंड रिप्लाई सेंड करेगा कि वो फंक्शन करना है कि नहीं करना है दैट मैसेज कम टू द नर्व टू द डेंड्राइट वो मैसेज हमारा नर्व से होते हुए डेंड्राइट तक आएगा फिर वो एक्सॉन टू नर्व एंडिंग तक आके एंड सेंड द रिप्लाई टू द मसल फाइबर तब वो जो मैसेज होगा उसका वो अपना रिप्लाई जो माइंड से आया होगा उसे नर्व एंडिंग को दे देगा नर्व एंडिंग तक आने के बाद वो मसल्स के जाएंगे अगर जैसा भी रिस्पॉन्स हो जैसा भी रिप्लाई आया हो उसी के अकॉर्डिंग हमारे मसल्स फाइबर वर्क परफॉर्म करेंगे तो ये एटवर्क ऑफ सिस्टम है और बहुत ही फास्ट होता है क्यों कि होता है कि नहीं अगर हमें फॉरवर्ड बढ़ना है तो हम सोचते ही हैं कि तब तक हम फॉरवर्ड बढ़ने लगते हैं तो कितना फास्ट होता है हमारे सोचने से पहले ही ये सारा मैसेज कॉल में होकर रिप्लाई तक आ जाता है कि इफ दिस सिस्टम इज मच मोर फास्टर देन एनी सिस्टम फाउंड इन दिस अर्थ इस अर्थ में जितने भी सिस्टम फाउंड पाए जाते हैं उन सब में से ये जो सिस्टम है मैसेज ट्रांसफर का ये सबसे फास्ट है क्या होता है मसल फाइबर फिर से ध्यान दीजिए क्या होता है मसल फाइबर से जो नर्व एंडिंग होती है कैपलरीज और मसल फाइबर से जुड़ी हुई होती है जब भी मसल फाइबर को कोई वर्क परफॉर्म करना होता है तो क्या होता है एक मैकेनिकल रिएक्शन द्वारा एक मैसेज कॉन्वे किया जाता है टू द ब्रेन ब्रेन को मैसेज कॉन्वे किया जाता है कैसे किया जाता है नर्व एंडिंग से होते हुए एक्सॉन से आते हुए जो मैसेज है वो डेंडाइट से टू नर्व में जाके वो माइंड तक पहुँचता है एंड फ्रॉम दैट जब वो माइंड उस मैसेज को रिसीव करता है उसको रीड करके वो रिप्लाई सेंड करता है तो रिप्लाई कैसे आएगा रिप्लाई से आएगा वो नर्व से होते हुए डेंडाइट में आएगा डेंडाइट से एक्सॉन में और फिर नर्व एंडिंग तक आके वो मैसेज मसल्स को दिया जाता है और मसल्स उसी के मैसेज के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करते हैं सो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाई नर्वस सिस्टम नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अर्स तो ये कैसा है ये जो हमारे इन्वॉर्मेंट को जैसे एग्जाम्पल ले ले अगर हमें किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने है तो पहले ये मैसेज वहाँ यहाँ ये मसल्स है ना यहाँ के जो नर्व्स और न्यूरॉन्स होंगे वो हमारे फिंगर्स के न्यूरॉन्स होंगे या हैंड के न्यूरॉन्स वो मैसेज तुरंत कॉन्वे करेंगे ब्रेन तक वो ब्रेन रिप्लाई करेगा कि नहीं ये हॉट मटेरियल है इसे टच नहीं करना है अगर आप उसके बावजूद भी उसे टच करोगे तो इन गेट इन रिस्पॉन्स यू गेट योर हैंड इज बर्ड उसके रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम्हारा हाथ जल जाता है सो माइंड रेगुलेट्स आवर कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन प्रोसेस इन आवर बॉडी तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वही कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है नर्वस सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन है हमारा ब्रेन आवर ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गनिज जितने भी ऑर्गनिज होते हैं उनके पास ब्रेन होगा तो वो उनके बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है अलॉन्ग विथ डेट इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरोन विच इज मेन पार्ट इन द नर्वस सिस्टम जो कि मैसेज कॉलोइंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच